Nikifurushi cha super halo kutoka hal hotel. Piga nyota moja nne nane nyota sita sita alama ya reli. Chagua namba mbili super halo. Hal hotel pamoja katika ubora. Kujisahau kupoza na umaskini miongoni mwa jamii vimetajwa kuwa changamoto kubwa inayosababisha ongezeko la totono na heshima zingine magumu nchini. Hayo ameyasema imamu wa msikiti wa ibada jijini Mwanza Nuru Athman Agosti Shilini wakati wakikabidhi msaada wa chakula na bidhaa nyingine katika kituo cha kulea watoto yatima na wanaoishi mazingira magumu cha Source Children's Village kilichopo mtaa wa Bugarika jijini hapa. Sababu hawa watoto kama tunagombana sisi wazazi. Watoto hao wanaatia. Kadhalika ile migogoro ile ya familia e, mara nyingi sana imetokea kwa sababu watu wanaingia kwenye msingi ule wa ndoa hawaelewi e, nini maana ya ndoa kwa sababu mnapofunga ndoa unajua kwamba watoto wanakuja wale watoto wanakuja wanahitaji malezi kama wazazi sasa inapofikia mahali ambapo wazazi wanawatelekeza watoto baba kawatelekeza mama kawatelekeza kwa kweli ni jambo ambalo ni baya nyama mwenyewe hawezi kutelekeza mtoto wake nyama ambaye Mungu hakumpa ile akili yafu. lakini mnyama anapigania mwanae mpaka ile damu ile ya mwisho na mnapomlea yatima mkamwangalia vizuri ndio njia kushuka baraka za Mwenyezi Mungu ndio njia ya nyinyi kupata mafanikio na kumtelekeza yatima ni kutoka katika maagizo ya Mungu na jamii yoyote ambaye haiwezi kuangalia yatima basi jamii hiyo itakuwa mbali na rehema ya Mungu kwa hiyo tunatoa wito kwa yoyote yule ambaye mwenye imani ajue kwamba kuwalea yatima ni wajibu kutoka kwa Mungu wala sio ombi Aida mkurugenzi wa kituo hicho amepongeza uamini wa msikiti huo kwa msaada wa chakula na kuongeza kwamba jamii inapaswa kuiga mfano huo. Namba pia kwa niaba ya shirika la Yesu ni washukuru waumini wa Kiislamu ambao mmetambua kwamba sadaka ya mpasa kila mtu. Kwa hiyo mkaguswa kuwaletea watoto ambao si wa Kiislamu tu. Ile watu ambao wanahitaji kupata malezi kutoka kwenu nyinyi ambao mnahisi kujibika kwa hilo. Uh, najua mmeacha watu wengi huko uliko mmejifunga sana kwa ajili ya kutimiza hili kwa hiyo na imani kwamba Mungu atawalipa kwa kile ambapo mmepungukiwa au kwa kila mnapotoa Aida mmoja kati ya umeni wa msikiti huo ambaye pia ni mkurugenzi wa Radio Ikra amehimiza mshikamano miongoni mwa waumini kwa ushauri kwa waislamu wengine wote kwamba waangalie ya kufanya yako muhimu sana ya kufanya tusikae gobana na msikiti msikitini gobana madaraka tu tukae tuangalie jamii ambayo inatuangalia baadaye kwa sababu siku ya kiyama tutaulizwa je hii jamii imeshughulikiaje hawa watu watima mmewashughulikiaje kwa hiyo tusikae kumisikitini ugombana tu tuangalie vitu vya msingi pia ambavyo ni kama hivi ambavyo tumefanya leo hata hivyo walezi katika kituo hicho hawajasita kutoa shukurani zao kwa umini wa msikiti wa ibada waige mfano wa viongozi hawa waliokuja kututembelea huko na wenyewe wawe kiigizo chema kwa wengine ambao wanaona wataona jambo hili lilifanyika na yeye ajitahidi si kazi wasishie hapa waende na kwenye vituo vingine pia waangalie watoto wapo walengwa msaada huu umeenda sambamba na maandalizi ya siku kuu ya Eid El Hajj ambayo yanatarajiwa kusherekewa Agosti 22 kutoka jijini Mwanza jina langu Jonathan Musa